circa 23 km a nord-ovest di Fossato di Vico, situata la cittadina di Gubbio. Gubbio conta poco più di 31.000 abitanti ed è conosciuta in Italia come una delle città medievali più belle del paese. Arrivati in centro, la cosa che più affascina di questa cittadina è la mole del Palazzo dei Consoli, costruito nel XIV secolo. La piazza grande su cui il palazzo affaccia è uno dei luoghi più scenografici d'Italia, grazie alle stupende vedute sulle case medievali. Non tutti sanno però che al suo interno il Palazzo dei Consoli custodisce un tesoro inestimabile. Ed eccole qui le tavole i guvine. Si tratta di sette lastre in bronzo, rinvenute nel XV secolo, incise nell'antica lingua umbra, il documento scritto più completo arrivato fino a noi da un popolo italico preromano. La lingua umbra si scriveva inizialmente con caratteri di tipo etrusco, da destra a sinistra, proprio come l'arabo, l'ebraico, l'urdu e il persiano. In particolare la tavola numero 4 descrive i rituali da seguire durante le festività, menzionando ben cinque volte la Dea Vesona, ovvero la Dea Buona nella lingua locale, il nome dato dagli Umbri di Gubbio alla Dea Cupra, che tra i Romani sarebbe poi diventata la Dea Bona. Prendo quindi che tra le offerte menzionate nella tavola 4 vi è anche la mefa, ovvero la crescia. Mi fermo così in piazza al ristorante dell'Hotel Ducale e assaggio la versione moderna di questo antichissimo piatto, la crescia di Gubbio, detta anche torta al testo. Percorriamo ora la via di Francesco che da Gubbio porta verso Valfabrica, a piedi. La via di Francesco è un percorso escursionistico lungo circa 500 km che permette di raggiungere a piedi Assisi, la città di San Francesco, da nord, dalla Toscana, oppure da sud, dal Lazio. Decido di percorrerne a piedi un paio di chilometri per poter raggiungere l'eremo di San Pietro in Vigneto.
L'eremo venne edificato utilizzando i resti di un antico tempio pagano. Abbondanti piogge nel 1780 riportarono alla luce i resti del tempio, inclusa una statuetta di Marte Ciprio, paredro della Dea Cupra, ovvero divinità di sesso opposto, a lei subordinata. Dunque il tempio era collegato alla venerazione della Dea Cupra. A circa 5 km in linea d'aria da San Pietro in Vigneto è situato il borgo medievale di Casa Castalda, edificato dai Longobardi nel 763 d.C. Oggi ci si reca a Casa Castalda soprattutto per visitare il santuario della Madonna dell'Olmo risalente al XV secolo ed ammirarne gli affreschi quattrocenteschi. A un paio di chilometri dal santuario però c'è un altro luogo misterioso. Ed eccoci arrivati all'ultima tappa in Umbria del nostro itinerario, il Monte della Dea, un nome e un programma. Su questo monte sono stati rinvenuti avanzi di tegole e mattoni, statuette in bronzo, monete, medaglie e ornamenti, soprattutto del periodo italico e quindi romano. Non possiamo escludere, data la vicinanza all'eremo e la sopravvivenza di questo toponimo così particolare, che in cima a quest'altura estremamente panoramica sorgesse nell'antichità un luogo di culto dedicato ad una divinità femminile, magari proprio alla dea Cupra. Il prossimo video sarà dedicato alla regione Marche.